Hi all, today we are discussing about the AC analysis of dual input balanced output differential amplifier. So AC analysis is the AC analysis. We are going to learn about the AC analysis. We are going to learn the AC signal. We are going to learn the AC signal. We are going to learn the AC signal. We are going to learn the AC analysis. So what is the AC analysis? We are going to learn the input resistance, output resistance, gain. अल्ले तेरे जारी कल आना नम्बर मेन आइटम नम्बर एसी एनालिसिस इल कारण दल सो आदि हम नम्बर के इवडे एसी एनालिसिस इल नम्बर के इवडे गेन अन्न वाले इन्दर रंडे रीडी लोला गेन नोंडे ये रक्या ना गेन टू टाइप गेन्स उन्दे ये रक्या डिफरेंशियल गेन हम कॉमन मोड गेन हम डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन अब हम आधे नमक के ये वाले नम्बर डा डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन्दर डिफरेंशियल गेन नमक के कंडर बढ़ गया अपन डिफरेंशियल गेन कंडर बढ़ गया नहीं इटे नमले रे डिफरेंशियल एम्पलीफायर बढ़ चली गया ना रे डिफरेंशियल एम्पलीफायर बढ़ चु अंदर रे नमले डिफरेंशियल एम्पलीफायर नो बराई इन्दर इंगने वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड � अपने इधर एक ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर आना अपन नमले इवडे एक डिफरेंशियल वोल्टेज नमले इधर अप्लाई हुआ आना इधर ने इनपुट टर्मिनल ले नमले एक डिफरेंशियल वोल्टेज अप्लाई हुआ आना अंदर इनपुट टर्मिनल लंदु वाले इन अदर दाई रंडे ट्रांसिस्टर इन Vd is applied between two bases. इर अंडे ट्रांसिस्टर इंडे बेसिल इंदा प्लेय आना उरे डिफरेंशियल वोल्टेज अप्लेय आना। इधर ड्यूअल इनपुट बैलेंस रोड पड़ा ये दोनों डे अंडे ट्रांसिस्टर इंडे इंग कलेक्टर टर्मिनल इले नो नायरी के नमल अंदर डगन्ना दा आउटपुट डगन्ना दा। सो इने नमले इधने आत बायासिंग Biasing kita tiri kita dah itu mula mana ini minus V mula mana, nama le biasi itu tiri kita. Nama le epam, nama le VD itu baru ini itu zero ya. Nama le buat apply itu different voltage itu baru ini itu zero ya. Nanggil, ini biasing ini equalite divide ya. Ini rende transistor ini equalite ya. Ini biasin de efekte berenda. Ini nama le buat VD nama le apply je ini sami itu. VD itu baru ini itu satu voltage, satu particular voltage apply je ini sami itu. VD apply ini, nama le, jadi ibu day, ibu day mai telle, nama le kuda ni. Ia ada itu transistor Q1 in the base le, mana ibu le Q2 in the base le mai telle, iri ke nama le, apply ini ada VD apply ini. Anggana VD apply je ini, samai itu Q1 in the collector current increase. Karena Q1 ni le le positive beri ini, Q1 in the collector current increase. Ia atrem amount il, ini ada Q2 in the collector current decrease. So, nama le, ada Paranya, VD itu berapa ini adalah zero ya, nengil. VD zero ya, nengil. Ini base current, bias current itu berapa ini adalah. Ini adalah bias current itu berapa ini adalah. Dua transistor ini equal aja, tapi ini divide ini adalah. Karena dua ini, kita punya input voltage itu tidak ada. Nada dua transistor ini bias voltage, ini mula mula dia adalah bias current itu berapa ini adalah. Equal aja, tapi ini divide ini adalah. Ini kita punya itu itu adalah nama VD itu berapa ini adalah voltage apply aja ya, nengil. Ibu ayer VD itu baru ini baru voltage apply ini orang ni Q1 increase ini Q1 ni kodi ulla current de increase ini collector current of Q1 increases, ah same amount ni, ini kodi ulla collector current de decrease ini Q2 ni kodi ulla collector current de decrease ini. Apa tu? Nampol pernah ni Q1 ni kodi ulla collector current de Q1 ni de collector current de IC1 increase ini IC1 increase ini na same amount ni, ini decrease ini IC2 decrease ini. That means ये रंडे ट्रांसिस्टर इंडेम एमिटर करंड है, एमिटर करंडम अदे वाले ये रंडे ट्रांसिस्टर इंडेम कलेक्टर करंड ये इक्वल है ना, बट ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, अदे ये बोले तो हमको पर याम ये रंडे ट्रांसिस्टर इंडेम क्यों वन इंडेम क्यों टू इंडेम एमिटर करंडम इक्वल है ना पशे ऑपोजिट डायरेक्शन इधर नो रहे ना नोड ई आने के लिए ई ईल वैरेन्ना नेट एसी वोल्टेज इन्दु बराए इन्दर नमक सीरो इन्दु बराए अब उन्होंने बराया नमले ई आधे ता ट्रांसिस्टर लोला करंडम इन्दु ऐसे ना आधे ता ट्रांसिस्टर ला कलेक्टर करंड इन्दर सेम अमाउंट डिल ओपोसिट डायरेक्शन ले आये रिक्यूम रंडा वधा ट्रांसिस्टर ला अपन नमक बराया ये नोड ये अन्न बराया ना आ उरी पॉइंट दिल 
ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോമൺ മീറ്റർ ഹെൻസ് എ സി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് കോമൺ മീറ്റർ നോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സീറോ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ സി അനാലിസിസ് അന്നേരം ഈ നോട് ഇ എ നമുക്ക് എന്താ ഒരു എ സി അനാലിസിസിൽ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കറണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അന്നേരം നോട് ഇയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കാം എ സി അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാറുണ്ട് സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കാം അന്നേരം സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ രണ്ട് മോഡലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തെ സൈഡും അല്ലേ രണ്ടും സിമെട്രിക്കൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ആംബ്ലിഫയർ സെഷൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് പകുതി വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ എന്താണ് രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ടല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇത് ഹാഫ് വേവ് സിമെട്രി ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡല് ഈ ഹാഫ് വേവ് സിമെട്രി യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അന്നേരം ഹാഫ് വേവ് സിമെട്രി യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ രണ്ടിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂ എണ്ണിൻ്റെ മാത്രം വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം വി ഡി ബൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇത് ബേസ് ഇത് എമിറ്റർ ഇവിടെ കളക്ടർ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം വി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആർപ്പൈ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആർപ്പൈ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബി ജെ ടിയുടെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് അത് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ എന്നിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഏതാണ് ഈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കാം ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് വി ഒ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വി ഒ വൺ ഇത് വി ഒ ടു കേട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ പൈക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് വി പൈ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ഒ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാലോ വി ഒ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതാണ്ട് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ആണ് പക്ഷേ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മൈനസ് ആയി നിട്ട് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ഇൻറ്റു എന്താണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ആർ സി ആണ് അന്നേരം വി ഒ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ഇൻറ്റു ആർ സി എന്ന് ഏതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ വി പൈ വി പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി പൈ ആണ് വി പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് വി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് വി പൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് വി ഒ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താം മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ഈ ആർ സി ഇങ്ങോട്ടെടുത്തേ ആർ സി ഇൻറ്റു ഈ വി പൈക്ക് വേറെ നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വി ഡി ബൈ ടു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക്
ആർ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ബൈ ടു മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഡി അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ഡി സി കൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ബൈ ടു മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഡി എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഡി എന്ന് സോ ഈ വി ഡിയും ഈ വി ഡിയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി ഗെയിൻ എ വി സി കൽ ടു എന്തെന്നാ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ സി എന്ന് കിട്ടി സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ സി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൽഫ ബൈ ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ബൈ ആർ പൈ അതൊക്കെ നമ്മൾ അനലോക് സർക്യൂട്ട്സിൽ പഠിച്ചാണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പൈ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ഇ സോ ഈ നമ്മുടെ എ ഡി സി ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്നാണ് കിട്ടിയത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം ഇൻ ടു ആർ സി എന്നല്ലേ കിട്ടിയത് ഇതിനകത്ത് ജി എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ആർ ഇ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ എ ഡി ഡി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡി സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ എന്നും എഴുതാം എ ഡി സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ എന്നും എഴുതാം സോ നമ്മളിപ്പം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഹാഫ് സിമെട്രി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇത് ബേസ് ഇത് കളക്ടർ ഇത് എമിറ്റർ അന്നേരം ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ഹാഫ് സിമെട്രിയുടെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെയും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ആർ ആർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അന്നേരം ആർ പൈ പ്ലസ് ആർ പൈ എന്ന് എഴുതാം സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ പൈ എന്ന് കിട്ടും ടു ആർ പൈ ആർ പൈയും ആർ ഇയും തമ്മിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അനലോക് സർക്യൂട്ട്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആർ പൈയും ആർ ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ടൈംസ് എന്താണ് ആർ ഇ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ടൈംസ് ആർ ഇ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ടൈംസ് ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗെയിൻ ആണുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിനും കോമൺ മോഡ് ഗെയിനും അപ്പോൾ ഈ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണയായിട്ട് നോയ്സ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന ഗെയിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് ഒക്കെ മൂലം നോയ്സിനെയൊക്കെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ഒരേപോലെയുള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ നോയ്സ് നോയ്സ് എപ്പോഴും രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം ഈ ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള അതേപോലെ ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലും ഈക്വൽ പൊളാരിറ്റിയിലുമുള്ള സിഗ്നൽസ് രണ്ട് സിഗ്നൽസ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്
രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ വാല്യൂ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഈ രണ്ട് കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ഡയറക്ഷനിലുമായിരിക്കും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും സോ രണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരേ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ ദ എമിറ്റർ കറൻസ് ഓഫ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു വി സി ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സോ നെറ്റ് എ സി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ കോമൺ എമിറ്റർ നോഡ് അന്നേരം ഈ എമിറ്റർ നോഡിൽ വരുന്ന നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇതിലേ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ രണ്ട് കറണ്ടും ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം ഇതിലേ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ടൈംസ് ഐ ഇ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വി സി ഇക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ആയിരിക്കും ടു ടൈംസ് ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ നോഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡലിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ആണ് ടു ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം ഈ നേരത്തെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് എന്തിലല്ല ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ അല്ല ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എ സി അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡി സി സപ്ലൈ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും അത് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെയും എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാഫ് സിമെട്രി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ വി ഓ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ആ ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ പൈ ഉണ്ട് ഇനി നോക്കിയാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിലാന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നിടത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ടു ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിലാണ് എമിറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാഫ് സിമെട്രി എടുക്കുമ്പോൾ എമിറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ഇ ആയിരിക്കുമല്ലോ ടു ആർ ഇ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഹാഫ് സിമെട്രി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ എമിറ്ററിൽ വരുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം ടു ആർ ഇ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അന്നേരം നമ്മളെ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ആണ് അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് സിമെട്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ ഇ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അന്നേരം ഈ ഐ ഇ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ഇ ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം എമിറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ടു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ടു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചു ആ ടു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി മൈനസ് വി ഇയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എ സി അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സി സോയിസ് എല്ലാം എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ മൈനസ് വി ഇക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ ടെർമിനലിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കറണ്ട് സോയിസ് ഉണ്ട് ജി എം ഇൻറ്റു ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് സോയിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ
നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് ഐ നെട്ടും മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ഇൻറ്റു എന്താണ് ആർ സി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു സോ വി ഒ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതിനും ഏതിനും അക്രോസ് ആ ബേസിനും ഗ്രൗണ്ടിനും അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലേ വി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം വി സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതാം വി സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് ഇവിടെ നഷ്ടമാകുന്നു ബാക്കി കുറച്ച് ഇവിടെ നഷ്ടമാകുന്നു അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് വി സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ പോകുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഏതാം വി പൈ എന്ന് ഏതാം പിന്നെ ഇവിടെ നഷ്ടമാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അന്നേരം വി സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ നഷ്ടമാകുന്നു ഇവിടെ നഷ്ടമാകുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് ചെയ്താം വി പൈ വി പൈ പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ടു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ടു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി റെസിസ്റ്ററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു ആർ ഇയിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അന്നേരം ഇതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യും കൂടാതെ ഈ വരുന്ന കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് ഏതാം കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഐ ബി കറണ്ട് ആണ് ഏത് കറണ്ട് ആണ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ ബി പ്ലസ് പിന്നെ ഏത് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടും ഈ ടു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റ് വഴി പോകും അതെ ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ഇൻറ്റു ടു ആർ ഇ ടു ആർ ഇ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏതാം വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പൈ പ്ലസ് ഐ ബി ഐ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നോക്കെ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഏത് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റ് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ആർ പൈക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി പൈ ആണെന്ന് അറിയാം അന്നേരം വി വി പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പൈ എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് സോ ഐ ബിക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് ചെയ്താൽ വി പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പൈ എന്ന് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വി സി പ്ലസ് വി പൈ ഇൻ ടു ഐ ബിക്ക് പകരം എന്താണ് ഐ ബിക്ക് പകരം വി പൈ ബൈ ആർ പൈ വി പൈ ബൈ ആർ പൈ പ്ലസ് ജി എം ഇൻ ടു വി പൈ ഇൻ ടു ടു ആർ ഇ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് വി പൈ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ വി പൈ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പൈ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടുത്തെ ഈ വി പൈക്ക് പകരം വൺ ഇട്ടു വൺ പ്ലസ് ഈ ഇതിനെ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതുവാണേ അന്നേരം ഈ വി പൈ അങ്ങ് വെളിയിൽ പോയില്ലേ പിന്നെ എന്താണ് ടു ആർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പൈ ടു ആർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പൈ പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത എന്താ ഈ വി പൈ പോയി ജി എം ഇൻറ്റു ടു ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഇ ടു ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഇ ടു ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഇ സോ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പൈ പ്ലസ് ആ വി പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ആർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പൈ പ്ലസ് ടു ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് കിട്ടി വിച്ച് ഈസ് വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇറ്റ് എസ് വി പൈ ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അന്നേരം വി പൈ ഇൻറ്റു ടു ജി എം ആർ ഇ എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം വി സി സി കൽ ടു വി പൈ ഇൻറ്റു ടു ജി എം ആർ ഇ എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി ഇതാ നോക്കേ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വി പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി പൈ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടു ജി എം ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം വി പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി എം ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്കേ നമ്മുടെ വി ഒ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വി ഒ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വി പൈ ഇൻറ്റു ആർ സി എന്നല്ലായിരുന്നു ഈ വി പൈക്ക് പകരം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ
നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വി ഓ വൺ ഇ സി കൽ ടു മൈനസ് ആർ സി ഇൻ ടു വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടു ആർ ഇ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഈ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനും കിട്ടുന്നത് വി ഒ ടുവിനും കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താ നമ്മൾ കോമൺ സിഗ്നൽസ് ആണ് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ബേസിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം വി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് മൈനസ് ആർ സി ഇൻ ടു വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ഇ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തും കിട്ടുന്നത് വി ഒ ടുവും കിട്ടുന്നത് അന്നേരം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഒ വൺ മൈനസ് വി ഒ ടു ആണ് കാരണം എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ രണ്ട് കളക്ടർ ടെർമിനലിലും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുത്തത് എന്താണ് വി സി ആണ് സോ വി ഒ വണ്ണും വി ഒ ടുവും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വി ഒ വൺ മൈനസ് വി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിത്തീരും സീറോ ആയിത്തീരും അതുകൊണ്ട് എ സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവത്തില്ല എ സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഐഡിയൽ കേസിലാണെങ്കിൽ എ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവണമെന്നില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ചില നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഒക്കെ മൂലം നമുക്ക് ഈ എ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു നോൺ ലീനിയാരിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ വി ഒ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെയിം തന്നെ എടുത്തു എന്താണ് വി ഒ വൺ ഇ സി കൽ ടു നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെ എടുത്തു മൈനസ് ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ഇ ഇൻ ടു വി സി എന്ന് തന്നെ എടുത്തു ഇനി വി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നോൺ ലീനിയാരിറ്റിയും കൂടെയും ഇട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ആർ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ സി ഇൻ ടു വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഒ വൺ മൈനസ് വി ഒ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ ആർ സി ഇൻ ടു വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ഇ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് അത് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സും അതിൽ പല കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി മൂലമാണ് ആ ഒരു കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് അടുത്തത് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയും സി എം ആർ ആർ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ ടു കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ റേഷ്യോ ആണ് സി എം ആർ ആർ കേട്ടോ സി എം ആർ ആർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ്റെയും കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം നോയിസിനെ ഒരു ഒപ്പാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് സാമ്പിളിഫയറിന് കോമണായിട്ട് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ എത്രമാത്രം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കഴിവാണ് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് പരാമീറ്റർ ആണ് എന്ത് തരുന്നത് സി എം ആർ ആർ തരുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ സി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ഇ ആണ് ടു ആർ ഇ സോ സോ നമുക്ക് സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഒന്ന് എന്താ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററി വന്നതും കൂടെ അങ്ങ് ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ടൊക്കെ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് സി എം ആർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ജി എം ആർ സി ആർ ഇ കേട്ടോ ടു ജി എം ആർ സി ആർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ സി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റ